Отца и Сына и Святого Духа, Святая Русская, Православная Поместная Церковь, в этом году, как многим уже известно, празднует 700 летие со дня рождения величайшего русского святого преподобного Евгена Сонца нашего Сергия и гумина радостного чудотворца. Этот великий угодник Божий имел такое влияние не только на духовную жизнь русского народа, а вообще на историю России, объединившая опять-таки разрозненную Русь во время татарского книга, когда он разослал своих монашествующих как миссионеров повсюду в краях во времени Москвы, Глобры, Италии. И именно будучи разрозненными татар татарами, эти русские люди, которые совсем недавно восприняли христианство, опять-таки ожили этим христианством. И этот великий преподобный отец наш, который хотел, как всякий преподобный, как всякий монах, как сам Господь, удаляться в пустыню, в лес, молиться и общаться только лишь с Господом. Но, увы, и не Богу, но радостно для всего нашего народа многие узнали от его подвига. И многие, которые также искали Господа, присоединились к Нему. И создался монастырь, а впоследствии не только монастырь Алавра, целый город монашествующий, теперь называемый Троица Сергия Лавры, там недалеко от Москвы. И этот же самый преподобный отец благословлял Дмитрия Донского на его битву на Куликовом поле. И впервые, впервые за 150-е пребывание татар на Руси вынесли не победу над татарами. И что пришлось им целый век пережить, опять под гнетом этих безбожников. Но опять-таки молитва преподобного Сергия, и Русь восстала им после этого. И в связи с этим наш Владыка Архимедийский Кирилл объявляет всенародный и патриальный праздник паломничества. Храм преподобного Сергия Мазаровского в городе Монтерея. Суббота 4 октября этого года. Лыга пишет, в нынешнем 2014 году поместная русская церковь отмечает 700 лет со дня рождения преподобного и богоносного отца нашего Сергея Радонежского. Ее зарубежная часть 50-летия прославления святого праздника Ивана Кронштадтского чудотворца. Это юбилей двух молитвенников, которые воплощали всего облик один русского православного монашества, а другой – жертвенного приходского пасторства. Лишь они одни в истории русской церкви получили особое именование преподобной сердце и гумен русской земли и святой правильный Иоанн – всероссийский пастор. Приветствую вас, дорогие сопастыри, братья, сестры, дети, в юбилейной преподобного сердца и святого правильного Иоанна. В частности, эти юбилеи являются для нас возможностью вспомнить Жития и заветы этих угодников Божий, обратиться к ним с горячей молитвой, осмыслить их подвиг в свете условий жизни 21 века и укрепить вокруг них узы любви и веры в наши пасты. Члены Западно-Американской партии призывают принять участие в торжестве паломничестве в этом международном празднике, когда будут возможно прикладываться частицы мощей преподобного Сергея Радонежского, подаренный летом Тигурушку под Его Святейшество Патриарха Кириллом и также поиску, который носил сюда правда Иоанн Криштадский, который хранится в пределе Его в нашем федеральном соборе. Братья и сестры, действительно, подавая нам не только почтить память этих великих годов Божий, но и спросить их святых молитв, особо в эти тяжелые для нашего народа дни, не только для нашего русского православного народа, но для всего христианского народа, Прошастер гонений по всему миру. И опять-таки, в те же времена, когда жил Стоян Крыштас перед страшным гонением безбожной власти 20 века, также жил преподобный Сергий во время гонения татар, татар во время татарского гида. И эти великие молитвенники вымоляли нашу страну, наш народ. И мы должны взять их пример, опять-таки, их Опять благочестие, любви к Богу, преданности. И не только лишь раз пойти на паломницу, что тоже, конечно, хорошо и нужно, 
не только там по красным случаям болели и помолиться им, а вообще подражать им в этих вещах. Потому что мы ослепили здорово в своих молитвах, правилах домашних. Очень плохо постимся. Многих вообще просто по пятницу даже не обращают внимания на пост. А тем более, когда уже пост не находится, успенский пост, рождественский, конечно, великий. И очень многие те не прегают. Храм наш пустой в субботу вечером. В воскресенье меньше народу стало. А почему? Потому что для нас духовная жизнь не на первом месте, как у них была эта жизнь. И то, что мы не торжим, то, что мы не храним, отнимется от нас, сказал Господь. Да не будет этого. А действительно молитвы эти великих угодников Божий, и мы укрепимся в своей вере и будем подражать им этим в этом благочестии. И опять не вернуться своим российским, русским, православным, христианским корням, которые только лишь и возможно там найти путь к спасению и путь к Господу. His Eminence Archbishop Kirill has announced an all, announced an all diocesan celebration and a pilgrimage to the St. Serafim Oak Church in Monterey, California on Saturday the 4th of October 2014. The Archbishop writes, This year, 2014, the local Russian Church celebrates the 700th anniversary of the birth of the Venerable God-bearing Sergius Radanyj and the Church abroad the 50th anniversary of the glorification of the Holy Righteous Father John of Manchester. This is a jubilee of two intercessors who embody to themselves, on the one hand, Russian Orthodox monasticism, and on the other, sacrificial parish pastorship. For they alone in the history of the Russian Church receive the extraordinary titles, Venerable Sergius of Radonius, the Abbot of the Russian land, and the Righteous Saint John of Manchester, pastor of all of Russia. I congratulate you, dear co-pastors, brothers, sisters, and children with the Jubilee of the Venerable Saints, Sergius and Holy Righteous John. In part, these jubile jubilees allow us to recollect the lives and teachings of the pleasers of God, turn to them with intense prayer, understanding their struggles in light of our lives in the 21st century, and strengthen our flock's bond of love and faith to them. The members of the West American Diocese are called to participate in the solid pilgrimage, at which time the faithful will have the opportunity to venerate a part of the honorable relics of St. Sergei Radonish, who was bequeathed to Artist Diocese this past summer by his holiness patriarch Hill, and to reverence the belt worn by the Holy Righteous John of Kronstadt, which is maintained in the altar in his name in our holy cathedral. Brothers and sisters, what our Archbishop Pastor calls us to do is to do more than merely celebrate the memory of these great and pious men, but to imitate them and to again recall their piety and to try to rebuild that within ourselves, especially in light of the life we live here in the 21st century. We see persecution of not only of Russian Orthodox Christians, but Christianity throughout the world, in the Middle East, here in America, in the West, on and on and on. We have spoken this many times, and we see it daily in the news reports. And yet, what do we do about it? St. Sergius lived during the time of the Tartar yoke, when the Tartars maintained control over Russia for over 250 years. St. John of Kronstadt preached and served the Holy Church right before the collapse of it during the whole, the, 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 the whole Revolution of 1917. These men understood persecution. They understood what it meant to be set aside and persecuted by those who do not follow the laws of our Lord, who do not understand His love, His compassion, His forgiveness. And yet these holy men did and taught the people around them to do so as well. So let us take that example, especially in these days of the 21st century, and indeed recall their piety and imitate it by once again remembering our daily prayers, fulfilling our prayer rules, Remembering that today is a Wednesday or a Friday, it is a fasting day to honor it, to honor all of the fasts, and to fill the churches back up that God had granted to us to have. How sad it is to see here in our church on Saturday nights two or three people at best, and on Sundays even have fewer and fewer people showing up. Why is this? Because our spiritual lives are not our top priority. And if they are not our top priority, then we are on the wrong path. And that which we do have that which was given to us will be taken away because this is the promise of the Lord himself. And so let us indeed 
take care of those things which we do have, and indeed honor not only the memory, but indeed the example that these men have shown unto us, that we too may once again rediscover that path of righteousness that leads to our salvation. Amen. Благодарение Господне на вас, благодарение человека людям. Сыдали и снегали.